Warning. Censorship. Warning. Censorship. Bonjour, vous allez bien? Oh, je vais bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Je m'intéressais à savoir, euh, est-ce que vous pensez que le, le, vac le passeport vaccinal devrait avoir une date de fin? C'est une question pour les provinces parce qu'il y a une approche différente dans chaque province. Euh, ici, un passeport vaccinal, c'est la même chose euh, en Manitoba, mais c'est différent en Ontario. Et je vais toujours respecter les, les champs de compétences, les, les, les programmes des provinces. Mais pour moi, on doit livrer les vaccins, les tests de dépistage rapide et avoir une approche pour les, les voyages euh, à l'extérieur. Euh, mais les décisions dans les provinces sont les décisions pour les provinces. So, Alexa for Ruben News, I just got in at the event of a Renault tool today. We are at the 737. It's a restaurant uh, built with a um, whole airplane. So we'll, it will come here to speak to all its supporter. And after that, it will come to every table to take picture with its supporter. So at that time, I will try to ask my question about if he think it should have a ending date for the vaccine passport and especially as well if he believe on immunity um, protection when you got first of all a covid and if he believe on other exception as well and if he support it so let's see if um, everything will go well I'm a little bit stressful, but uh, I think it's very really interesting to see if it will just answer to, you know, a normal citizen, a simple question about what is going on right now. So keep watching. So you have a lot of movement right now. A lot of uh, mainstream media is there, standing up for um, the arrival of a Renault tool. And the main managers say, if you want to support um, the conservat like conservator, you should wear a mask and stand on the line to support him. But you should wear a mask to stand to actually be there when he will arrive. Ce n'est pas un autre avion, mais un autre. Et pour un ancien militaire comme moi, un ancien officier dans les forces armées canadiennes, c'est magnifique. Bonjour, vous allez bien? Oh, je vais bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Je m'intéressais à savoir, est-ce que vous pensez que le, le, vac le passeport vaccinal devrait avoir une date de fin? C'est une question pour les provinces parce qu'il y a une approche différente dans chaque province. Euh, ici, un passeport vaccinal, c'est la même chose euh, en Manitoba, mais c'est différent en Ontario. Et je vais toujours respecter les, les champs de compétences, les, les, les programmes des provinces. Mais pour moi, on doit livrer les vaccins, les tests de dépistage rapide et avoir une approche pour les, les voyages euh, à l'extérieur. Euh, mais les décisions dans les provinces sont les décisions pour les provinces. 
Mais euh, qu'est-ce que vous pensez justement le fait que euh, ils demandent deux doses de vaccin pour euh, les avions et les trains Est-ce que vous appuyez tout ça non, Comme j'ai dit, c'est possible. Les vaccins sont très importants. C'est sécurité efficace. Mais c'est possible aussi d'avoir un test de dépistage quotidien pour euh, pour quelques situations où les, les, les gens ne sont pas vaccinés. Voulez-vous une photo? Oui. Okay. Merci d'avoir répondu à mes questions. Oh, c est, c est... C'était la même question ce matin avec mon, mon conférence de presse. Oh, okay. excusez. Merci, Merci bonne soirée. Merci, bonne soirée. So I went to to Aaron O'Toole and he actually answered to my question. I just asked if he, um, what he is thinking about um, uh, if the vaccine papers should have a hand. Uh, on this and if actually what he is thinking about the vaccine passport for traveling with a flight or a train and probably because he don't know now I, I was with Ruben News but he actually answered my question so one time everything finished like well done and um, just because he didn't see my, my brand my company he was able to end, uh, actually answer to my question That's a win. Win, win, one. So, and if you want to follow what we are doing, go to realreporter.ca and help us to fund our, um, all our expense to go wherever the, the candidate go. Please go to realreporter.ca and chip in to help us. We'll always be there for you guys.